টিএনটিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত বাঁধ বাঁধা কত দূর হলো এবং কিভাবে বাঁধ বাঁধা হচ্ছে সেটা আগের দিন দেখেছিলাম এবং তার আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমরা কিন্তু আজ ঠিক সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে গেছিলাম বাঁধ ভাঙার কাছে প্রথমে আপনাদের দেখাব নদীতে বর্তমানে কতটা জল আছে আপনারা স্ক্রিনে যে বড় নৌকো দেখতে পাচ্ছেন ওটাতে করেই বাঁধ মেরামতি করার জন্য মাটি নিয়ে আসা হচ্ছে ওই মাটি বস্তায় ভরে দিয়ে দেওয়া হবে পাইলনের মাঝখান বরাবর এবং ধীরে ধীরে তৈরি করা হবে নতুন বাঁধ আমরা ছ সাত দিন আগে বাঁধ ভাঙার কাছে এক স্পটে দাঁড়িয়ে আপনাদের দেখিয়েছিলাম যে সেখানে নদীতে কতটা স্রোত এবং আজকে সেখানে আমরা ভিডিও করেছি তো সেটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে নদীতে বর্তমানে জলের পরিমাণ কতটা আছে আমরা এখানে একদিন আগে এসেছিলাম তো এখানটা কী পরিমাণ স্রোত ছিল তো যে পরিমাণ স্রোত ছিল এটা জায়গাটা দেখলে বুঝতে পারবে তোমরা যে মাটি পুরো ধুয়ে গেছে তো সেটা যেহেতু মূল নদী নয় এটা নিচু জায়গা নদীর পাড়ের নিচু অংশ এখান থেকে জলের স্রোতটা কেমন ছিল গাছগুলো প্রায় ধুয়ে গেছে এখানে রাস্তা ছিল রাস্তা পুরো একদম বসে গেছে রাস্তা এখানে নেই তো এদিকটা জল আসা বন্ধ হয়ে গেছে কারণ একদম জল পুরো কেঁচে বেরিয়ে গেছে যেটুকু জল আছে ওইটুকু হালকা পরিমাণে স্রোত আসছে ওইখানটাই তো এক সাইড পুরো ব্লক হয়ে গেছে এই সাইড এই সাইড থেকে জল গড়ছে না তো জলটা যেটা বেরোচ্ছে ওই পশ্চিম দিক থেকে জলটা গড়ে আসছে তো আমরা যাবো এই মুহুর্তে সেই বাঁধে যেখানটা বাঁধা হচ্ছে এবং যেখানটা মেন ভাই আছে তো ওইখানটা তোমাদের দেখাবো যে জল কতটা পরিমাণে কমেছে बस्ताते बाली भरे मटी दे तो প্রথমে এই গাছ গাছগুলোর গড়াগুলোকে আগে সিম করে কাটা হচ্ছে কারণ এইখানে কিন্তু যে লোহার বড় ভাঁড়টা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু এখানে ঠেকানো হবে এবং জাগ দেওয়া হবে তো এটা এই জন্য সেম করে কেটেছে এবং এর যে আগার দিক আছে সেটাকে ভালো করে শুরু করে নিয়েছে যাতে মাটির মধ্যে ভালো করে ঢুকে যায় খুব সহজেই এবং আগা গড়া এইভাবে সমান করে এখানে কিন্তু বড় ভাঁড় দিয়ে এখানে ছাঁদা করে রড ঢুকিয়ে এটা ভাঁড়টা সরাসরি দেওয়া হচ্ছে যাতে মাটিতে ভালো করে এটা পুতে যায় তো এগুলো দিয়ে কিন্তু কাজ হচ্ছে তো আমরা সেখানটাই যাবো দেখবো যে কেমন করে কাজ হচ্ছে এই সেই লোহার ভারের ভার যেটা আছে লোহার ভার এটা দিয়ে কিন্তু ওই কাঠগুলোর মাথায় জোরে জোরে আঘাত করা হয় এবং তার ফলে কিন্তু ওটা কাজ হচ্ছে তো সপ্তাহে কিন্তু ম্যান পাওয়ার দিয়ে কাজ হচ্ছে কোনো মেশিন এখনও পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি তো এই বাঁশের কাঠমা করে এটাকে ওপর থেকে ভার দিয়ে কিন্তু ওই বড় বড় কাঠের লকগুলোকে ঢোকানো হচ্ছে তো আমরা সেখানে যাবো আজ সকালে আমি জানিয়েছিলাম যে বন্যা কবলিত এলাকায় প্রায় দু থেকে তিন ইঞ্চি জল বেড়েছিল কিন্তু নদীর কাছাকাছি এসে আমরা দেখতে পেলাম যে নদীতে জলের স্রোত খুব একটা বাড়েনি তবে কালকের থেকে কিছুটা বেশি কারণ একদিকে বিগত কয়েকদিন ধরে পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রবল বৃষ্টিপাত ও ডিভিসির জলের কিছুটা চাপ এই নদীর উপর পড়েছে তাই কিছুটা জলের পরিমাণ অবশ্যই বেড়েছে আপনাদের আরেকটি কথা জানিয়ে রাখি যে তালতলা পাওয়ার হাউস এলাকায় কারেন্ট ছাড়ার জন্য কিছু মানুষ দাড়ি মারায় কালকে আন্দোলন করেছিল এবং ওনাদের কাছ থেকেই জানতে পারা গেল যে তালতলা পাওয়ার হাউসে এখনও জল লেগে থাকার জন্য কারেন্ট ছাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু ভগবানপুরের কারেন্ট অফিস থেকে আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে যে 
ওনারা তালতলায় পাওয়ার হাউস চালু না করলেও দিনের কিছুটা সময়ের জন্য মির্জাপুর এবং যাদব পুকুরের পাওয়ার স্টেশন থেকে এখনও কারেন্ট না আসা এলাকাগুলিতে দেওয়া হবে তবে তাতে আছে একটি শর্ত যে সমস্ত ট্রান্সফর্মার জলের ওপরে আছে কেবলমাত্র তাদের লাইন ছাড়া হবে বাকিগুলো সব কাট করে দেওয়া হবে তো বন্ধুরা নিশ্চয়ই আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা নতুন নতুন আপডেট পাচ্ছেন তাই ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করে দেবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য